하이안입니다 얼마 전에 제가 프로필 사진을 찍었잖아요 그때 메이크업 예쁘다고 해주신 분들 되게 많으셔가지고 변눈질로 배웠던 그런 메이크업을 오늘 함께 해보려고 합니다 오늘 메이크업의 포인트는 최대한 많이 드러내고 피부 광채와 윤곽을 맑게 촬영을 할수 있는 메이크업을 가지고 왔고요 촬영을 하는 팁들까지 가지고 왔으니까 영상 끝까지 함께 해주시기를 바라겠고요 피부 기초가 되게 중요하거든요 그래서 이 기초부터 함께 해보도록 하겠습니다 가볼까요? 짠! 메이크업을 한번 해봅시다 이게 여배우 메이크업 이게 <웃음> 샵 메이크업이기 때문에 기초가 굉장히 중요합니다 기초를 좀 하기 전에 입술을 어떻게 괜찮아 이걸로 바르면 되지 립을 먼저 발라놓고 시작을 하도록 하겠습니다 기초가 진짜 진짜 중요해요 아시죠? 샵에서는 거의 막 1시간? 막 이렇게 뭐 붙이고 막 엄청 기초를 열심히 해주시거든요 하지만 우리에게는 또 그만한 정성과 시간과 노력이 조금 <웃음> 부족하다 그래서 짜잔 이번에 같이 브리스킨 마스크팩을 사용을 해봅시다 제가 얼마 전에 미팅 해가지고 인스타 스토리에 올렸었는데 여러분들이 엄청 좋아하시더라고요 이거 엄청 좋아하는데 드디어 나오는 거냐 연락을 하셔가지고 되게 저도 신기하다고 생각했었거든요 올리브영 1위 아이템이었으니까 었 그만큼 사랑을 받는 데는 이유가 있다 이렇게 시트가 이렇게 생겼는데 되게 특이하죠 야들야들 얇아요 피부에 붙이기가 엄청 좋더라고요 이렇게 양쪽에 이렇게 그물망이 들어가 있어가지고 시트에 에센스를 잘 넣어주는 것 같더라고요 딱 붙이고 여기서 끝나는 게 아니라 이 위에 이거를 떼면 진짜 이 친구의 얼굴이 나옵니다 시트가 엄청 얇죠 이 시트의 90%가 코코넛 추출물이래요 그래서 그런지 엄청 얇아요 그리고 시트를 만드는 공법도 특허를 냈다고 하더라고요 최첨단 슬라이싱 기법 근데 진짜 그럴만한 게 엄청 엄청 얇아요 이걸 어떻게 만들었을까? 되게 궁금했어요 이거 보면서 피부에 이런 굴곡진 부분들 있잖아요 이런 부분들까지 싹 감싸주기가 쉽지가 않거든요 근데 쫙잘 감싸주니까 이런 것들이 엄청 신기하더라고요 그리고 에센스가 되게 많이 들어있어요 일반 마스크팩들이 한 18에서 20g 정도 들어가 있대요 근데 브리스킨 마스크팩은 28g이 들어가 있어가지고 얼굴에 에센스가 이렇게 되게 많이 들어가 있잖아요 충분하게 들어가 있는데도 에센스가 한참 남았어요 냉장고에 넣어놨다가 다음날 쓰신다는 분들도 계시고 저는 온모에 바릅니다 사진 찍기 전에나 뭐 이런 좀 중요한 날에는 부으면 안 되잖아요 그래가지고 에센스를 충분히 이런 모기나 이런 데 발라가지고 기를 엄청 뺍니다 아 시원해 이렇게 하면 사진도 잘 나와요 이 시트가 90% 이상이 코코넛 성분으로 만들어져 있다고 그랬잖아요 그래서 되게 투명해요 얇고 냄새가 있다거나 그런 것도 없고 우리가 마스크팩 할때 수분을 확 이렇게 넣어줘야 되잖아요 근데 그럴 때 굉장히 좋은 어성초, 광풀 추출물, 녹차 추출물 다 들어가 있어서 피부에 수분을 확 이렇게 넣어준다는 거 피부 진정에 굉장히 좋더라고요 열 받고 이러면 은 모공 막 이렇게 커지고 피부가 엄청 늙거든요 <웃음> 원래는 마스크팩 하면 한 15분에서 20분 정도 두고 떼라고 하잖아요 근데 이 제품 같은 경우에는 시트도 굉장히 좋고 에센스도 촉촉해서 한 30분까지 놔둬도 된다고 하더라고요 그래서 이번에도 한 30분 정도 놔뒀다가 마스크팩이 어떻게 되는지까지 보여드리도록 하겠습니다 딴짓 좀 하다가 올게요 30분이 지났고요 렌즈까지 끼고 왔습니다 잘 먹었는지 한번 볼까요? 음 만족스럽다 음, 초크초크 어, 피부에 광이 나기 시작했어 네, 광 메이크업이 시작이 되는 거예요 그래서 이렇게 흡수를 시키면 주교한 날뭐 아침 전날 저녁 한 15분 정도 투자를 하면 흘려들한 피부로 이제 메이크업을 시작을 하게 되는 거죠 이거를 바르면 크림을 안 발라도 돼서 좋더라고요 피부 진짜 완전 상태 너무 좋아졌어 피부가 이렇게 야들야들해지면 메이크업 하기가 엄청 좋다 알고 계시죠? 이 피부에 수분들이 날아가지 않도록 잠궈주고 가겠습니다 예전에는 이 오일을 진짜 많이 썼는데 요즘에는 마스크 때문에 오일을 잘못 쓰잖아요 근데 화보 메이크업이고 이렇게 사진 찍는 용이기 때문에 
한번 잠궈주고 가도록 하겠습니다. 베이스 메이크업을 해볼 건데 그냥 바로 베이스 메이크업으로 들어가도록 하겠습니다. 도르지오 알마니 라스팅 실크 브러쉬에 이렇게 묻혀가지고 샵에 가서 받거나 스튜디오에서 메이크업을 받거나 했을 때 100이면 100다 이렇게 브러쉬에다가 메이크업을 하시더라고요. 진짜 확실히 얇게 발리긴 해요. 피부 표현이 중요한 만큼 아주 얇고 여러 겹을 바를 예정입니다. 또 100이면 100 하셨던 방법 스펀지 스펀지로 그래서 샵에서 제가 받았을 때 특이하다고 느꼈던 거는 피부를 진짜 얇게 하세요. 아무래도 조명도 있고 하니까 굳이 피부를 막 두껍게 할 필요가 없는 것도 있는 것 같고 배우분들은 피부가 워낙에 도자기 같으니까 굳이 두껍게 할 필요가 없는 것 같기도 해요. 어, 아주 베이스가 아주 잘 먹었죠? 그리고 여기 이마 쪽 살짝 톡톡톡톡 올리시더라고요. 그리고 여러분 그 예뻐지는 법에서도 한번 얘기했었는데 프로필 사진을 촬영을 한다거나 그럴 때에는 들 짜게 드시는 거는 알고 계시죠? 근데 그날 오후에 사진을 찍는다 그러면 오전부터 오전에 찍는다 그러면 전날 오후부터 물을 조금 덜 드시면 은 확실히 청초하게 나와요. 목마르다 이런 느낌이 들 때까지 좀 물을 좀덜 마십니다. 그리고 아이브로우를 한번 그려봅시다. 바비브라운 걸로 그려볼게요. 바로 이런 펜슬로 그리시지 않고 브러쉬로 채운 다음에 그리시더라고요. 나머지를 이제 그려줍시다. 또 바비브라운 눈으로 그려줄게요. 눈썹 결 최대한 살려주겠습니다. 쉐딩을 한번 해볼까요? 쉐딩도 같은 제품으로 해볼게요. 쉐딩도 진짜 많이 안 하더라고요. 그레이 컬러 느낌으로 아주 아주 소량 발라가지고 해볼게요. 그리고 음영 컬러는 이걸로 줄게요. 약간 음영을 주는 거에서 조금 붉은기 정도 들어갔어요. 얼굴 쉐딩도 해보도록 하겠습니다. 그냥 가볍게 쓸어주는 정도로 하시더라고요. 아이라이너는 어두운 컬러로 샵에 가서 메이크업을 받을 때 팁을 좀 드리자면 본인의 얼굴 스타일 있잖아요. 그거를 아주 명확하게 말씀을 드리는 게 좋습니다. 이렇게 얇게 메이크업을 하는 이유가 가가지고 사진을 보면서 메이크업을 더 하거나 걸어내거나 하더라고요. 사 마스카라 되게 많이 쓰시는 것 같아요, 샵에서도. 약간 그 쉐딩 했던 걸로 프로필 찍을 때는 이런 것도 잘안 채우는 것 같아요. 포토샵으로 하면 되니까 섣부르게 했다가 포토샵 할때 오히려 좀더 얼룩을 지우는 게 귀찮아지는 일이 생기는 것 같아서 오히려 최대한 초반에는 안 하시는 것 같지만 저는 하겠습니다. 립은 진짜 진짜 다양하게 바르는 것 같은데 제가 진짜 이거 엄청 좋아하는 컬러인데 이 레드 완전 레드거든요. 근데 되게 투명한 레드잖아요. 발라보도록 하겠습니다. 짠! 되게 맑은 메이크업이죠? 옷 갈아입고 와보도록 할게요. 그럼 또 느낌이 다르거든요. 갔다 할게요. 짠! <웃음> 이렇게 갈아입고 왔고요. 이 나시가 제가 거의 프로필 사진 촬영을 할 때마다 입는 나시인데 이런 나시를 입는 이유가 최대한 깔끔해 보이고 옷보다는 저의 얼굴에 딱 포커스가 되기 위해서 청초한 그런 옷을 입다 보니까 이런 나시를 골라서 입게 됐는데 팁을 하나 드리자면 여기 뒤에 보시면 
이렇게 끈이 조절이 되는 게 훨씬 좋습니다. 이렇게 확 올라가 있어도 답답해 보이고 확 내려가 있어도 헐거워 보이거든요. 끈 조절이 되면 은 컨셉에 따라서 조절을 할 수가 있어서 좋더라고요. 그리고 안에 속옷을 뭘 입냐 물어보시는 분도 계셨는데 붙이는 속옷 있죠. 그게 되게 고정력이 좋지 않아요. 그래서 저는 붙이는 속옷을 입고 이렇게 한번 감싸주는 그런 속옷들이 있거든요. 그래서 활동할 때는 그런 걸 입기는 하는데 뭐 사진 촬영할 때는 붙이는 것만 입습니다. 왜냐면 뭐 많이 활동적이지 않으니까 헤어나 메이크업 이런 것들은 심혈을 기울여서 찍어주시거든요. 그냥 촬영을 하는 것 같잖아요. 근데 머리를 이렇게 뒤로 넘기고 저는 이렇게 가만히 있는 거죠. 그리고 사진을 찍을 때 얼굴의 예쁜 각도를 찾으라고 하시더라고요. 그래서 어깨에 힘을 일단 이렇게 이렇게 돼 있어야 돼. 이렇게 어깨에 힘을 최대한 이렇게 주고 직각처럼 어깨를 직각처럼 이렇게 하고 내 각도를 찾습니다. 이렇게. 조금 조금씩 표정과 얼굴 각도를 이렇게 바꿔가면서 그 중에 예쁜 각도를 찾습니다. 그 선생님이 그런 말씀을 하세요. 헤어졌다고 생각해라. <웃음> 비련의 여주인공. 너는 버려졌다. 버려진 느낌. 촬영 메이크업을 한번 해봤는데요. 어떻게 도움이 되셨는지 모르겠어요. 기초 때 함께 했던 브리스킨 마스크팩이 올영 할인 3월 3일부터 3월 9일까지 할인을 한다고 해요. 리얼핏 세컨 스킨 마스크 수분 집중은 한 매에 3,000원. 그리고 트러블 케어 톤업 광채는 한 매에 3,500원이라는 아주 파격적인 세일가에 만나보실 수 있다고 합니다. 그러면 여러분 제 영상 오늘도 좋으셨으면 좋아요와 구독 눌러주시고요. 저는 다음 영상에서 또 만나도록 하겠습니다.